আজকে আমি দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোলের ক্ষয়চক্র সম্পর্কে একটা লেসন তৈরি করেছি যেটা তোমাদের সামনে আজকে আমি আলোচনা করব কেমন তো তোমরা নিশ্চয়ই আমার আগের ভিডিওগুলো দেখেছ এবং অনেকে তার মধ্যে কমেন্টসও করেছ যাই হোক তোমরা আজকের যে ক্ষয়চক্র চ্যাপ্টার সেটা তোমরা দেখতে লাগো কেমন আমি ক্ষয়চক্রের পুরো চ্যাপ্টারটারই একটা বিস্তারিত আলোচনা সংক্ষেপে করার চেষ্টা করছি যেহেতু সময় খুব অল্প তো বন্ধুরা ক্ষয়চক্রের যে বিভিন্ন বিষয়গুলো আছে এখান থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট বেশ কিছু প্রশ্ন আছে এবং সেগুলো প্রতিবারই পায় পরীক্ষায় ঘুরি ফিরে দেয় কেমন তা সেই নিয়ে তোমাদের সামনে আমি আজকে ছোট্ট আলোচনা রেখেছি কেমন তো প্রথম আমি যেটা আসব ক্ষয়চক্র কেমন তো এই ক্ষয়চক্রটা এই শব্দটা সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন উইলিয়াম মরিস ডেভিস আঠেরোশো নিরানব্বই সালে কেমন এটা তোমরা মাথায় রাখবে তো ডেভিস প্রথম এই ক্ষয়চক্র সম্পর্কে ধারণা দেন তো ক্ষয়চক্রটা কি বলতে কি বোঝায় কোনো ভূমিভাগের ক্ষয় সাধনের প্রক্রিয়াটি যদি চক্রাকারে আবর্তিত হয় বা চক্রাকারে একটা পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যদি আবর্তিত হয় তখন তাকে বলা হয় ক্ষয়চক্র কেমন এর মধ্যে দুটো বিষয় আছে একটা হচ্ছে স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র আর একটা হচ্ছে মরু ক্ষয়চক্র কেমন তো আমাদের পৃথিবীর বেশিরভাগ ভূমিরূপগুলোই নদী অধ্যুষিত অঞ্চল অন্তর্গত এর ফলে এই সমস্ত অঞ্চলে যে ক্ষয়চক্রগুলো হয় তাকে বলা হয় স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র অপরদিকে মরু অঞ্চল বা শুষ্ক অঞ্চলে যে সমস্ত ক্ষয়চক্রগুলো সম্পন্ন হয়ে থাকে তাকে বলা হয় মরু বা শুষ্ক ক্ষয়চক্র কেমন ক্ষয়চক্রের গঠন বলতে কি বোঝায় গঠনটা কি কোনো বস্তুর মধ্যে মানে কোনো অঞ্চলের মধ্যে যদি শিলার ভাজ নতি চুতি ইত্যাদি যে ক্ষয়চক্রের যে গঠন এর দ্বারা যে ক্ষয়চক্রের গঠন তাকেই বলা হয় ক্ষয়চক্রের গঠন কেমন এবারে আমি আসবো ডেভিসের ত্রয়ী কাকে বলে কেমন ডেভিস তিনটি জিনিসকে মিলে একত্রে ত্রয়ী বলেছেন ল্যান্ডস্কেপ ইজ আ ইজ দ্য ফাংশন অফ স্ট্রাকচার প্রসেস অ্যান্ড স্টেজ কেমন অর্থাৎ ডেভিসের ত্রয়ী বলতে এখানে তিনি বুঝিয়েছেন ভূমিরূপ হল গঠন প্রক্রিয়া এবং পর্যায়ের সম্মিলিত ফল কেমন তো এখানে ডেভিস গঠন বলতে কি বোঝাচ্ছে গঠন হচ্ছে তিনি শিলার কাঠিন্য সংযুক্তি নতি এবং প্রবেশতা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে তাদের যে অবস্থান সেটাকে তিনি বুঝিয়েছেন কেমন অপরদিকে প্রক্রিয়া বলতে তিনি বিভিন্ন যে অন্তর্জাত এবং যে বহির্জাত শক্তিগুলো আছে সেই শক্তিগুলোর কথা বলেছেন যেমন অন্তর্জাত শক্তির মধ্যে আছে ভূ আদরণ অগ্রুৎপাত ভূমিকম্প ইত্যাদি বিষয়গুলোকে বলেছেন আবার পাশাপাশি তিনি বহির্জাত প্রক্রিয়া বলতে পুঞ্জিত ক্ষয় সমুদ্র তরঙ্গ নদী ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়গুলোকে তিনি বুঝিয়েছেন কেমন এরপর এই ক্ষয়চক্র সম্পর্কে ডেভিস যে মতামতগুলো দিয়েছেন বা যে যুক্তিগুলো দিয়েছেন সেই নিয়ে বিভিন্ন পরবর্তীকালে ভূবিজ্ঞানীরা তার মতবাদের কেউ সপক্ষেও যুক্তি দিয়েছেন আবার অনেকে সমালোচনা করেছেন যেমন তার প্রধান সমালোচক ছিলেন উইলিয়াম পেঙ্ক কেমন এই যে যুক্তিগুলো এই সম্পর্কে বিভিন্ন ভূবিজ্ঞানী তারা সমালোচনা করেছেন আবার তার সপক্ষেও যুক্তি দিয়েছেন যেমন পেঙ্ক আছে ক্রিকমে আছে হ্যাক আছে লসন আছে কেমন তো এলসি কিং তিনিও কিন্তু ডেভিসের এই যুক্তির খানিকটা সমালোচনা করে গেছেন তো এলসি কিং তিনি পেডিপ্লেন কীভাবে সৃষ্টি হয় সেই সম্পর্কে দুই একটা কথা বলেছেন আমি তোমাদের সামনে একটু আলোচনা করি তিনি বলছেন মরু বা মরুপ্রায় অঞ্চলে ক্ষয়চক্রের শেষ অবস্থায় নদী তার নিম্ন ক্ষয় ক্ষয় করার ক্ষমতা একবার আড়িয়ে ফেলে কেমন এবং পেডিপ্লেনগুলো তখন অধিক মাত্রায় বিস্তৃত হয় এবং কিছু ইনসেলভার্জ এই পর্যায়ে অবলুপ্ত হয়ে যায় ফলে ইনসেলভার্জের উভয় দিকে পেডিপ্লেনগুলো সংযুক্ত হয়ে একটা বিস্তীর্ণ সমভূমি তৈরি করে কেমন নেক্সট আমি আসবো পুনর্যবল লাভ পুনর্যবল লাভ কি সমুদ্রপৃষ্ঠের পতনে বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক কারণে নদী যখন নিম্নক্ষয় করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় তখন নদীর যে পুরনো ভূমিরূপের ঢাল এবং নতুন ভূমিরূপের ঢাল যখন এক জায়গায় মিলিত হয় তখন তাকে বলা হয় নদীর পুনর্যবল লাভ এর ফলে কি হয় নদী নতুন করে তার পুনর্যবন শক্তিটা ফিরে পায় কেমন আসবো ডেভিসের স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রের বর্ণনা কেমন এখানে আমি তোমাদের একটা ছোট ছবির মাধ্যমে জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করছি দেখো এখানে তোমরা এইভাবে তিনি একটা ভূমিরূপকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন কেমন দেখো এই এইগুলো হচ্ছে যৌবন পর্যায়ে এরপরে এই জায়গাটা হচ্ছে পরিণত পর্যায়ে 
এবং লাস্টে এই জায়গাটা হচ্ছে বার্ধক্য পর্যায় তাহলে এইটা হচ্ছে যৌবন পর্যায় নদী এটা হচ্ছে যৌবন পর্যায় কেমন এই জায়গাটা হচ্ছে পরিণত পর্যায়ে কি পর্যায়ে পরিণত আর এই জায়গাটা লাস্ট এই জায়গাটা এটা হচ্ছে বার্ধক্য পর্যায়ে কেমন তো দেখো এখানে নদীর এই ক্ষয়চক্রের যৌবন পর্যায়ে ভূমির উত্থান হচ্ছে কেমন এবং উত্থানের কাজটা চলছে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে পরিণত পর্যায়ে গিয়ে ভূমিরূপগুলো অনেক সুস্পষ্ট হচ্ছে কেমন এবং বার্ধক্য পর্যায়ে গিয়ে অবশেষে সমপ্রায় ভূমিতে পরিণত হচ্ছে কেমন তো ডেভিস আঠেরোশো নিরানব্বই সালে এই স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রের এই ব্যাখ্যাটা সুন্দরভাবে আমাদের সামনে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন কেমন এবং তিনি এই ক্ষয়চক্র হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্তের কথা বলেছেন কি কি সেই শর্ত দেখে নেওয়া যাক প্রথমত এই ভূভাগটা হবে সমুদ্র থেকে খানিকটা উঁচুতে সমুদ্র থেকে খানিকটা উঁচুতে অবস্থিত হতে হবে নেক্সট হচ্ছে এর যে শিলাগুলো শিলাগুলো একই গঠন যুক্ত হবে অর্থাৎ একই ধরনের শিলা হতে হবে ভিন্ন ধরনের শিলা হলে কিন্তু হবে না নেক্সট হচ্ছে এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অবশ্যই হতে হবে কেমন এবং ভূতাত্ত্বিক গঠন হবে সরল এবং এটা হবে একটা ঢাল থাকবে সমুদ্রমুখী একটা ঢাল থাকবে ক্ষয়চক্র চলাকালীন ভূভাগের অনড় অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ একই রকম অবস্থায় থাকবে কোনো চেঞ্জ হবে না এই সমস্ত শর্তগুলোর মধ্যে দিয়ে ডেভিস বোঝাতে চেয়েছেন যে যদি তার এই শর্তগুলো মানা হয় তবেই কিন্তু তার এই ক্ষয়চক্রের তত্ত্বটা মিলবে নচেৎ কিন্তু মিলবে না কেমন তো ডেভিস তিনটে পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে বিষয়টাকে আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন একটা হচ্ছে যৌবন একটা হচ্ছে পরিণত আর একটা হচ্ছে বার্ধক্য এখন কি হয় আমি তিনটে পর্যায়ের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো এই যৌবন বা পরিণত বা বাধ্য পর্যায়ে ডেভিস পুরো ব্যাপারটাকে তিনি একটা সময়ের মধ্যে বাঁধতে চেয়েছেন সময়ের মধ্যে অর্থাৎ এটা একটা সময় সাপেক্ষ কেমন সময় সাপেক্ষ ব্যাপার প্রথমে তিনি বলছেন যৌবন পর্যায়ে ভূমির উত্থান হবে কেমন ভূমির উত্থান হবে এবং উত্থান পর্ব শেষ হওয়ার পর থেকেই তার যৌবন অবস্থা কিন্তু শুরু হবে এবং নদী ক্ষয় করতে শুরু করবে এই পর্যায়ে এবং এই পর্যায়ে ভূমিভাগের কোনো বৈশিষ্ট্য তেমন কোনো লক্ষ্য করা যাবে না এবং এই পর্যায়ে ভূমির ঢাল অনুযায়ী কতগুলো অনুগামী নদী এবং উপনদীর সৃষ্টি হবে কেমন এবং সেই উপনদীগুলো বা নদীগুলো সামান্য মাত্রা কিন্তু ক্ষয় করবে এই পর্যায়ে সাধারণত প্লাবনভূমি সৃষ্টি হয় না তবে প্রধান নদীগুলো খানিকটা প্লাবনভূমি তৈরি করতে পারে কেমন দুটো অনুগামী নদীর অন্তর্বর্তী অঞ্চল অবশ্যই জনরিদম পল্লী ওইখানে উন্নত না হওয়ার জন্য এখানে হ্রদের অবস্থান লক্ষ্য করা যাবে কেমন এবং পর্যায়ক্রমে কঠির এবং কোমল শিলা দ্বারা অঞ্চলটা গঠিত হবে কেমন আর এই পর্যায়ের শেষের দিকে তিক মানে ভূমিরূপগুলো কী হবে খানিকটা তীক্ষ্ণ হবে শীর্ষ দেশ যুক্ত হবে এবং এর শীর্ষ দেশে আদি শিলার অস্তিত্ব কিন্তু লক্ষ্য করা যাবে নেক্সট আমি আসব পরিণত পর্যায়ে পরিণত পর্যা পর্যায় অর্থাৎ মধ্যের পর্যায়টা এখানে ভূমিরূপগুলো কি হয় খুব সুস্পষ্ট হয় এবং এখানে এই পর্যায়ে বেশ কিছু জলবায়ু জায়গা লক্ষ্য করা যায় এবং জলবায়ু জায়গাগুলি শীর্ষ দেশ সুতীক্ষ্ণ অর্থাৎ দুটো ভূমির মধ্যে যে মধ্যেখানে যে অঞ্চল সেটাকে বলা হয় জলবায়ু জায়গা এবং এই জলবায়ু জায়গাগুলো সুস্পষ্টভাবে এখানে অবস্থান করে এবং মস্তক্ষার মাধ্যমে নদী কী করে সুবিন্যস্ত একটা জল নিগম প্রণালী এখানে তৈরি করে এবং পরিণত পর্যায়ে নদীগুলো যখন একটা শেষ অবস্থায় পৌঁছায় তখন সেখানে একটা সুন্দর একটা হ্রদ এবার আমি আসবো বার্ধক্য পর্যায়ে কেমন দেখো বার্ধক্য পর্যায়ে এটা কি হয় এর এই অবস্থায় নদীর সংখ্যা অনেক বাড়তে থাকে কেমন নদীর সংখ্যা অনেক বাড়তে থাকে এবং এই অবস্থায় উপত্যকাগুলি অত্যন্ত প্রশস্ত হয় কেমন পাশাপাশি বিস্তৃত প্লাবনভূমির মধ্যে দিয়ে নদীগুলো খানিকটা শরফিল গতিতে প্রবাহিত হয় কেমন এবং এইখানে একটা সমপ্রায় ভূমি পরিণত হয় কেমন সেই সমপ্রায় ভূমির ওপর কিছু ছোট ছোট মোড়ার নখ এগুলো কিন্তু লক্ষ্য করা যায় এবার হচ্ছে ডেভিসের সমালোচনা কেমন তো ডেভিস যে তত্ত্বটা দিয়েছিলেন তার উপরে আমি আগেই বলেছি যে প্রচুর সমালোচনা কিন্তু হয়েছে যেমন ডেভিস বর্ণিত ক্ষয়চক্রের যে মত তিনি দিচ্ছেন সেখানে যে ভূমির উত্থান পর্বের ক্ষয়চক্র শুরু হয় যৌবন অবস্থার পর থেকে কিন্তু অনেক বিজ্ঞানী বলছেন না প্রথম থেকেই কিন্তু একটা ভূমির উত্থান কিন্তু শুরু হয়ে থাকে কেমন এবং তিনি বলছেন যে যৌবন পরিণত বার্ধক্য তিনটে পর্যায়ে পরপর স্টেপ বাই স্টেপ আসে কিন্তু বিজ্ঞানী পেঙ্ক 
তিনি বলছেন না যৌবন পরিণত বার্ধক্য পর পর নাও আসতে পারে যৌবনের পর বার্ধক্য পর্যায়ে আসতে পারে কেবল এবং ডিভিস পুরো ব্যাপারটাকে একটা সময়ের মধ্যে বাদ দিতে চেয়েছেন কিন্তু পেন বলছেন না এখানে সময়ের কোনো ব্যাপার নেই দীর্ঘ সময় ধরেই কিন্তু বিষয়টা চলতে থাকে কেবল এইভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা এই ডেভিসের এই সমালোচনা কিন্তু সমালোচনা নদীর পুনর্জবল লাভ আগে বলেছি আমি কাকে বলে এবার আমি এখানে একটা প্রশ্নে আসবো যেটা হচ্ছে যে নদীর পুনর্জবল লাভের ফলে জলপ্রপাত সৃষ্টি হয় কেমন তো জলপ্রপাত সৃষ্টি হয় সাধারণত নিক পয়েন্টে তো কি হয় এই নিক পয়েন্টে জলপ্রপাত সৃষ্টি হওয়ার কারণগুলো হচ্ছে প্রথম পয়েন্ট আমি আলোচনা করতে পারি ঢাল কেমন দেখো এখানে কি হয় নিক বিন্দুতে উর্ধু উপত্যকার সঙ্গে যে নিম্ন উপত্যকা এর একটা পয়েন্ট তৈরি হয়েছে কেমন অর্থাৎ এটা হচ্ছে পুরনো উপত্যকা আর এটা হচ্ছে নতুন উপত্যকা কেমন তাহলে নতুন উপকার উপত্যকাটা অনেকটা শক্তিশালী বলে এটা কিন্তু অনেকটা নিচে নেমে গেছে কেমন এর ফলে কী হচ্ছে এই যে জায়গাটা এই জায়গায় যে পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে নিক পয়েন্ট কেমন এবং এর যে ঢাল এই ঢাল বরাবর কী হয় নিক পয়েন্ট তৈরি হওয়ার ফলে এখানে কিন্তু জলপ্রপাত তৈরি হতে পারে কেমন দুই হচ্ছে স্কন্দভূমি দুই উপত্যকার সঞ্চয়স্থলের ঢালে বিচ্যুতিজনিত কারণে এখানে কিন্তু জলপ্রপাত তৈরি হতে পারে নেক্সট হচ্ছে মস্তমুখী ক্ষয় নিগমিন্দুতে নদীর মস্তমুখী ক্ষয় এখানে কি হয় খুব দ্রুত হয় এই দ্রুত হওয়ার জন্য কি হয় এখানে জলপ্রপাত সৃষ্টি হয় কেমন ক্ষয়চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে নদীর দ্বারা যে সৃষ্ট ভূমিরগুলো তৈরি হয় কেমন তো আমি তিনটে পর্যায়ের মধ্যেই আলোচনা করছি যৌবন পরিণত এবং বার্ধক্য তিনটে পর্যায়ে যে সমস্ত ভূমিরগুলো তৈরি হয় সেগুলো নিয়ে আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করার চেষ্টা করছি এবং ছবি সহ কেমন দেখো যৌবন পর্যায়ে প্রথম যেটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে গিরিখাত এবং ক্যানিয়ান সাধারণত আমরা গিরিখাত এবং ক্যানিয়ান কিন্তু ছোটোবেলায় পড়েছি ক্লাস টেনে ছিল এবং এইট সেভেন এইটে ছিল কেমন তো গিরিখাত ও ক্যানিয়ানটা কী অ্যাকচুয়াল আদ্র অঞ্চলে সাধারণত গিরিখাতটা আমাদের তৈরি হয় আর শুষ্ক অঞ্চলে ক্যানিয়ানটা তৈরি হয় তো কেমন কি হয় গিরিখাতে কী হয় আকৃতিটা খানিকটা ভিড়ের মতো হয় কেন না এখানে পার্শ্বক্ষয় থেকে পার্শ্বক্ষয়টা বেশি হয় নিম্ন ক্ষয় থেকে পার্শ্বক্ষয় বেশি হয় তার ফলে কি এখানে গিরিখাত তৈরি হয় কেমন অর্থাৎ এটা আকৃতিটা ভিড়ের মতো আর শুষ্ক অঞ্চলে কী হয় এটা খানিকটা এরকম আয়ের মতো হয় অর্থাৎ পার্শ্বক্ষয় থেকে এখানে নিম্ন ক্ষয় বেশি হয় এর ফলে কি এখানে আয়ের মতো আকৃতি তৈরি হয় এবং এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে শুষ্ক অঞ্চল বা মরু অঞ্চলে কিন্তু এটা বেশি দেখা যায় আর এইটা কিন্তু আদ্র অঞ্চলে বেশি দেখা যায় কেমন নেক্সট হচ্ছে শৃঙ্খলিত বা আবদ্ধ সলিশিরা শৃঙ্খলিত বা আবদ্ধ সলিশিরাটা কীরকম এইভাবে আমি ছবিটাকে দেখাতে পারি কেমন দেখো একটা থ্রি ডাইমেনশনাল ফিগার আমি ছবিটাকে নিয়ে আসলাম এরপর অর্থাৎ পাশাপাশি অনেকগুলো পাহাড় যদি এইভাবে অবস্থান করে এবং এর মধ্যে দিয়ে যদি কোনো নদী প্রবাহিত হয় তাহলে কি হয় আমরা নদীর শেষ অংশটা কিন্তু দেখতে পাই না কেন শেষ অংশটা কিন্তু মিলিয়ে যায় কেমন দেখো এখানে পাহাড়গুলো পরপর পাশাপাশি অবস্থান করছে এর ফলে এটাকে বলা হচ্ছে শৃঙ্খলিত বা আবদ্ধ সলিশিরা কেমন নেক্সট হচ্ছে জলপ্রপাত জলপ্রপাতে কি হয় যদি কোনো অঞ্চলে শিলা যদি কঠিন এবং নরম শিলা দ্বারা যদি গঠিত হয় তো কি হয় সেক্ষেত্রে অনেক সময় এই কঠিন শিলাগুলো দাঁড়িয়ে থাকে এবং নরম শিলাগুলো ক্ষয় হয়ে যায় এটা মনে করো সাপোজ নরম শিলা তাহলে এগুলো কিন্তু ক্ষয় হয়ে যায় কেমন এবং এই ক্ষয় হওয়ার ফলে কি হয় জলটা উপর থেকে খারাপ হবে এটা নিচে পড়ে এটাকে বলা হয় জলপ্রপাত কেমন এবং এই যৌবন পর্যায়ে কিন্তু জলপ্রপাত সৃষ্টি হয় মন্তকূপ বা পট হোল কেমন নদী যেখানে প্রবাহিত হয় এই নদীর প্রবাহপথের মাঝে মাঝে অসংখ্য ছোট ছোট এরকম গর্ত তৈরি হয় কেমন এই গর্তগুলোকে বলা হয় মন্তকূপ বা পট হোল এই গর্তগুলোকে বলা হচ্ছে মন্তকূপ কেমন তোমরা পরীক্ষার সময় ছবিগুলো সুন্দরভাবে আঁকার চেষ্টা করবে খাতায় কেমন এই এগুলোকে বলা হয় মন্তকূপ এটা নদীর গতি পদার্থ উপত্যকার মধ্যেই কিন্তু এগুলো তৈরি হয় কেমন এবার আমি আসবো পরিণত পর্যায়ে পরিণত পর্যায়ে যেটা তৈরি হয় প্রথম সেটা আমি বলবো পলল ব্যাজনি বা পলল শঙ্কু যেখানে জলপ্রপাতের জলটা পড়ে সেই জায়গায় কি হয় নুড়ি বালি কাঠড়গুলো জমে জমে একটা পাখার মতো আকৃতি ভূমিরূপ তৈরি হয় পাখার মতো যাকে বলা হচ্ছে পলল ব্যাজনি কেমন এবং এটা যখন শঙ্কু আকৃতি ধারণ করে একটা তখন তাকে বলা হয় পলল শঙ্কু সাধারণত এটা পরিণত পর্যায়ে সৃষ্টি হয় কেমন এবার হচ্ছে নদী অশ্বক্র আকৃতির হ্রদ কেমন অশ্বক্রাকৃতির আকৃতির হ্রদটা হচ্ছে ঘোড়ার খুঁড়ের মতো দেখতে যে হ্রদ অর্থাৎ নদী বার্ধক্য পর্যায়ে যখন প্রবাহিত হয় তখন প্রবাহ পথে যদি সামনে কোনো বাধা পায় সেই বাধাকে টপকাতে না পেরে নদী কি করে তাকে পাশ কাটিয়ে এইভাবে ঘুরে যায় এবং এর ফলে খানিকটা বর্তুলা তার গর্তের মতো সৃষ্টি হয় এবং এই গর্তগুলো কি হয় পরবর্তীকালে মূল নদী থেকে এগুলো বিচ্ছি
আমরা এই সমস্ত পয়েন্টগুলো আলোচনা করতে পারি যেগুলো নদীর ক্ষয়চক্রের ফলে যে ভূমিরূপগুলো সাধারণত সৃষ্টি হয় পরিণত যৌবন পর্যায়ে কিছু ভূমিরূপের কথা বলেছি পরিণত পর্যায়ে কিছু বলেছি এবং বার্ধক্য পর্যায়ে বেশ কিছু ভূমিরূপের কথা আলোচনা করলাম এইগুলো তোমরা সুন্দর করে ছবি দিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবে কেমন মরু ক্ষয়চক্র যেভাবে সাধারণত শুষ্ক অঞ্চলে পৃথিবীর যে সমস্ত শুষ্ক অঞ্চলগুলো আছে সেখানে যে সমস্ত ক্ষয়চক্রগুলো তৈরি হয় তাকে বলা হয় মরু ক্ষয়চক্র যেমন আদ্র অঞ্চলে যে ক্ষয়চক্রগুলো তৈরি হয় তাকে বলা হয় স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র আর শুষ্ক অঞ্চলে যেগুলো তৈরি হয় তাকে বলা হয় মরু ক্ষয়চক্র তাহলে ডেভিসের এই মরু ক্ষয়চক্রে এখানেও ডেভিস তিনটে পর্যায়ের ভাগ করেছেন যৌবন পরিণত এবং বার্ধক্য তো চলো আমরা ছোট ছোট করে দেখে যে এই সমস্ত পর্যায়গুলি কি কি ভূমিরূপগুলো সাধারণত তৈরি হয় যৌবন পর্যায়ে এখানে কি হয় ভূমির প্রারম্ভিক উত্থানে কতগুলো পর্বত বৃষ্টিতে অববাহিকা সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেকটি একটি করে কেন্দ্রমুখী জলনিগম প্রণালী কিন্তু সৃষ্টি করে কেমন নেক্সট হচ্ছে প্রত্যেক অববাহিকার তলদেশে সেই অঞ্চলের ক্ষয়ের শেষ সীমা হিসাবে কিন্তু কাজ করবে কেমন এবং আরেকটি হচ্ছে ক্ষয়িত পথ সমূহ পর্বতের ঢাল বেয়ে যখন নিচের দিকে নেমে আসে উপত্যকার সামনে একটা পলল শঙ্কু কিন্তু গঠন করে কেমন তো মরু অঞ্চলে বৃষ্টি মানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম এবং নদীর সংখ্যাও কিন্তু কম কেমন এই পর্যায়ে কী হয় নদীগুলো যখন উপর থেকে নেমে আসে তখন কি হয় বেশি দূর পর্যন্ত যেতে পারে না অর্থাৎ হিসাব মতো প্রায় রথ পর্যন্ত যাওয়া দরকার কিন্তু সেটা প্রায় রথ পর্যন্ত যেতে পারে না কেমন অর্থাৎ মাঝপথে কিন্তু শেষ হয়ে যায় তো এটা আলোচনা করার জন্য আমি একটা ছবির মাধ্যমে তোমাদের বিস্তারিত বিষয়টাকে একটু সংক্ষিপ্ত একটু অন্য ধারণা একটু দিয়ে নিই কেমন তারপর আমি মূল প্রশ্নে আবার আলোচনার মধ্যে একটা জিনিস খেয়াল করো আমি একটা ছবির মাধ্যমে জিনিসটাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি দেখো মরু অঞ্চলে যে ছোটো ছোটো অনুচ্চ ভূমিরু যেগুলো পাহাড় নয় কিন্তু বেশ খানিকটা উঁচু হয় সেগুলোকে বলে ইনসেল বাস কেমন এটা কিন্তু শেষ পর্যায়ে পড়ে থাকে শেষ অবস্থায় কিন্তু এই ইনসেল বাসটা তৈরি হয় এর যে দুদিকে ঢাল এই ঢালটাকে বলা হচ্ছে পেডিমেন্ট কেমন পেডিমেন্ট পেডি শব্দের অর্থ হচ্ছে পাদদেশ আর মেন শব্দের অর্থ হচ্ছে পাহাড় তাহলে পাহাড়ের পাদদেশকে বলা হচ্ছে পেডিমেন্ট ঠিক ইনসেলভার্জের পরে ক্ষয় পেয়ে এই পেডিমেন্টটা তৈরি হয় আর এই পেডিমেন্টের পরে ক্ষয়িত দ্রব্যগুলো এই জায়গায় জমা হয় এবং এটাকে বলা হচ্ছে বাজাদা বাজাদা বা বাহাদা কেমন এই বাজাদার পরে শেষ পর্যায়ে তৈরি হয় প্লায়া প্লায়া বা প্লায়া হ্রদ কেমন এই হচ্ছে ভূমিরূপটা মোটামুটি মরু অঞ্চলে এই ভূমিরূপ কিন্তু লক্ষ্য করা যায় কেমন এরপর আমি মূল প্রসঙ্গে চলে আসি এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে উপত্যকার তলদেশে যে জল চুইয়ে আসে এবং সঞ্চিত হয় সেখানে প্লায়া হ্রদ গঠিত হয় এবং স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রের যৌবন অবস্থায় ভূমির আপেক্ষিক উচ্চতা বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষয়চক্রের উচ্চ ভূমির যে ক্ষয় এবং উপত্যকা তার মাধ্যমে এই আপেক্ষিক উচ্চতা পরিবর্তে এখানে কি হয় ক্ষয়চক্রের অগ্রগতির সাথে সাথে উত্থান এখানে ঘটতে থাকে এবং অন্যান্য নদী একটা বৈশিষ্ট্যের কথা আমি এখানে বলতে পারি যেমন অবায়িকার উচ্চতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কমে এলে বায়ুর কার্য কিন্তু থেমে যায় কেমন যেহেতু এখানে বৃষ্টিপাত খুব কম হয় আমি আগে বলেছি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিন্তু খুব কম এর ফলে কি হয় যে সামান্য যে নদীগুলো তৈরি হয় ছোটো ছোটো নদী সেগুলো বলে ওয়াদি এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ওয়াদিগুলো কিন্তু প্রায় পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না অর্থাৎ আগেই কিন্তু শেষ হয়ে যায় কেমন এবারে আমি আসবো পরিণত পর্যায়ে পরিণত পর্যায়ে কী হয় ক্ষয়ের মাধ্যমে এই ভূমির কিন্তু পশ্চাৎপ্রসন ঘটতে থাকে এবং এই পর্যায়ে জলবেজিগুলো কী হয় তীক্ষ্ণ আকার ধারণ করে তীক্ষ্ণ অর্থাৎ খাড়া হয় এবং পর্বতের ঢালের এক সম্মুখে বিস্তৃত সমভূমির সৃষ্টি হয় অর্থাৎ এই যে পেডিমেন্ট পেডিমেন্টগুলো জুড়ে গিয়ে অর্থাৎ ইনসেলভার যে ক্ষয় হতে হতে যে পেডিমেন্ট তৈরি হয় এবং পরস্পর দুদিক থেকে পেডিমেন্টগুলো জুড়ে গিয়ে একটা সমপ্রায় ভূমি কিন্তু এখানে তৈরি হয় কেমন এবং বার্ধক্য পর্যায়ে কী হয় এই পর্যায়ের শেষের দিকে উচ্চভূমি খুব বেশি মাত্রায় কিন্তু নগ্ন হয়ে পড়ে অর্থাৎ ফাঁকা হয়ে যায় কেমন অর্থাৎ এখানে কী হয় ভূমির প্রারম্ভিক উচ্চতা কমতে থাকে অর্থাৎ প্রারম্ভিক উচ্চতা কমে একটা সমপ্রায় ভূমিতে পরিণত হয় এবং পাশাপাশি যে এখানে যে পাতলা যে শিলাময় সমভূমি গঠিত হয় একে বলা হচ্ছে পেডিমেন্ট অর্থাৎ পেডিপ্লেন যে সমান যে ভূমিটা তৈরি হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে পেডিপ্লেন কেমন এই অবস্থায় চলতে থাকে যতক্ষণ না একটা নতুন ক্ষয়চক্রের সূচনা হচ্ছে কেমন ডেভিসের এই বড়ু ক্ষয়চক্রেরও কিন্তু সমালোচনা হয়েছে এবং ভূবিজ্ঞানীরা বলছেন যে এটা কেবলমাত্র উত্তর আমেরিকার একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলেই কিন্তু সীমাবদ্ধ এটা কিন্তু সব জায়গায় কিন্তু এই ক্ষয়চক্র কিন্তু লক্ষ্য করা যায় ও স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রের সঙ্গে মরু ক্ষয়চক্রের পার্থক্য কেমন আগে আমি আলোচনা করেছি স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র কাকে বলে তার বিভিন্ন বিস্তারিত বিষয়গুলো আলোচনা করেছি এবার আমি আলোচনা করলাম মরু অঞ্চলের যে ক্ষয়চক্র সেগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম
যৌবন পর্যায়ে ভূমির উচ্চতা স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রের যৌবন পর্যায়ে আপেক্ষিক উচ্চতা বাড়ে আর অপরদিকে মূল ক্ষয়চক্রের যৌবন পর্যায়ে আপেক্ষিক উচ্চতা বৃদ্ধির পরিবর্তে এখানে কি ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে বন্ধুরতা পরিণত পর্যায়ে ভূমির বন্ধুরতা এখানে সবচেয়ে বেশি আর অপরদিকে মূরু অঞ্চলে যৌবন পর্যায়ে ভূমির বন্ধুরতা থাকে সবচেয়ে বেশি অন্তিম পর্যায়ে সৃষ্ট মূল স্বাভাবিক ক্ষয়চক্রের শেষ পর্যায়ে পেনি প্লেন তৈরি হয় মোড়ার নখ তৈরি হয় কেমন আর মূরু অঞ্চলে ক্ষয়চক্রের শেষ পর্যায়ে তৈরি হয় ইনসেল বার্জ কেমন ক্ষয়ের ক্ষয়চক্রের শেষ সীমা সমুদ্রপৃষ্ঠের ক্ষয়চক্রের হচ্ছে এখানকার শেষ সীমা মানে আদ্র অঞ্চলে অপরদিকে ভৌম জলস্থল বা মূরু অঞ্চল বা প্লায় হ্রদ হচ্ছে এই অঞ্চলের ক্ষয়চক্রের শেষ সীমা কেমন এখানকার আরও একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যেটা আমি তোমাদের আগে ছবিতে দেখেছিলাম পেডিমেন্ট ও বাজাদার পার্থক্য কেমন পেডিমেন্ট এবং বাজাদার পার্থক্য এখানে পার্থক্যের মধ্যে আমি প্রথমে আনতে পারি নামকরণ যেমন আগে আমি বলেছি পেডিমেন্ট পেডি শব্দ অর্থ হচ্ছে পাদদেশ আর মেন শব্দের অর্থ হচ্ছে পাহাড় অর্থাৎ দুটি শব্দের মিলনে পর্বতের পাদদেশ মিলনে তৈরি হচ্ছে পেডিমেন্ট অপরদিকে বাজাদা হচ্ছে পেডিমেন্টের সম্মুখভাগে যে সঞ্চয়ত ভূমিরূপ অর্থাৎ পেডিমেন্ট ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ক্ষয়জাত পথগুলো নেমে এসে যে ভূমিরূপ তৈরি করে তাকে বলে বাজাদা বা বাহাদ গঠন কেমন উচ্চভূমির বন্ধুর ভাগের মানে সম্মুখ ভাগের পশ্চাৎভূমির ফলে যে উচ্চভূমি তৈরি হয় সেই উচ্চভূমির ঢালটাকে বলা হচ্ছে পেডিমেন্ট আর বাজাদা তৈরি হয় পেডিমেন্টের পরে কেমন অর্থাৎ পেডিমেন্টের ক্ষয়প্রাপ্ত দ্রব্যগুলো দিয়েই কিন্তু বাজাদা তৈরি হয় ভূমির প্রকৃতি পেডিমেন্টগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড নুড়ি বালি কাপড় এগুলো দিয়ে তৈরি হয় অপরদিকে বাজাদা তৈরি হয় এই জাতীয় পদার্থগুলি এর সঙ্গে জলের খানিকটা মিশ্রণ থাকে এবং কাবা জাতীয় পদার্থ কিন্তু খানিকটা এখানে তৈরি হয় কেমন নেক্সট হচ্ছে প্রক্রিয়া আবহবিকার পুঞ্জিত খাওয়া জলধারা এগুলো বায়ুপ্রবাহ এর মিলিত প্রবাহে কিন্তু পেডিমেন্টটা তৈরি হয় অপরদিকে বাজাদা তৈরি হয় নদী এবং বায়ু কার্যের ফলে এরা কি করে ওগুলোকে টেনে নিয়ে এসে ওই জায়গায় সঞ্চয় করে কেমন অনেকগুলো বিষয় তোমাদের আজকে আলোচনা করলাম বিভিন্ন জিনিসের আমি সংক্ষেপে তোমাদের সামনে এই চ্যাপ্টারে আলোচনা রাখার চেষ্টা করেছি যেমন প্রথমে আমি আলোচনা করেছি ক্ষয়চক্র কাকে বলে স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র কাকে বলে মরু ক্ষয়চক্র কাকে বলে ডেভিসের যে ত্রয়ী সেটা আলোচনা করেছি এল সিকিংয়ের পেরিপ্লেন সৃষ্টি আলোচনা করেছি এবং তারপর তোমার যে যোগ ডেভিসের যে স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র সেখানে যে তিনটে পর্যায় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি এবং এই ক্ষয়চক্রের নদীর ফলে যে বিভিন্ন সৃষ্ট ময়ূরগুলো তৈরি হচ্ছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং তোমার যে পুনর্জবন লাভের ফলে যে সৃষ্ট ময়ূরগুলো সেগুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব নদীর পুনর্জবন লাভের ফলে সৃষ্ট ময়ূরগ নদী যে পুনর্জবন লাভ করে এই পুনর্জবন লাভের ফলে বেশ কিছু ভূমিরূপ তৈরি হয় এটা কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এই প্রশ্নটা বিগত দিনে বেশ কয়েকবার কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষায় আমাদের এসেছে কেমন যাই হোক আমরা একটু ছোটো করে এটা বিষয়টাকে আলোচনা করে নিই নিক পয়েন্ট প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে নিক পয়েন্ট অর্থাৎ দুটো উপত্যকা একটা পুরনো উপত্যকার মধ্যে দিয়ে যখন নদী নদী যখন আবার নতুন করে প্রবাহিত হয় তখন নদীর ক্ষয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় শক্তি বৃদ্ধি পায় তার ফলে কী হয় নদীর পুরনো উপত্যকাকে আরও কেটে নিচের দিকে নেমে প্রবাহিত হয় এবং এটাকে বলা হচ্ছে নিক পয়েন্ট কেমন এখানে আমি নিক পয়েন্টে একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করেছি নিক পয়েন্টে এটা হচ্ছে পুরনো উপত্যকা কেমন এবার নদীর শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় কী হচ্ছে নদী আরও গভীর পর্যন্ত এটাকে কেটে প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে নতুন উপত্যকা তাহলে এই যে পয়েন্ট দুটো এই পয়েন্ট দুটোকে বলা হয় নিক পয়েন্ট কেমন নেক্সট হচ্ছে নদী মঞ্চ নদী যখন নতুন রূপে শক্তি লাভ করছে তখন নদীর পাশে দুই পাশে এরকম ছোট ছোট মঞ্চের মতো কিছু ভূমির লক্ষ্য করা যায় যেগুলোকে বলা হচ্ছে নদী মঞ্চ নেক্সট আমি আসবো উপত্যকার মধ্যে উপত্যকা অর্থাৎ নতুন পুরনো একটা উপত্যকা ছিল তারপর নদী কী হচ্ছে আবার একটা নতুন উপত্যকা তৈরি করছে তাহলে এটা হচ্ছে পুরনো উপত্যকা এবং এর পাশ দিয়ে নদী কী করছে ওটাকে কেটে আরও একটা নতুন উপত্যকা তৈরি করছে এই জন্য এটাকে বলা হয় উপত্যকার মধ্যে উপত্যকা যাই হোক আজকে তোমাদের অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করলাম ক্ষয়চক্রের বিভিন্ন বিস্তারিত আলোচনা সংক্ষেপে ছোট করে তোমাদের এই লেসনের মধ্যে দিয়ে আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি তোমরা প্রত্যেকে এই চ্যাপ্টারটা খুব ভালো করে পড়বে এর মধ্যে প্রচুর শর্ট কোশ্চেন আছে এবং বড় কোশ্চেন আছে এবং অনেকগুলো পার্থক্য আছে যে পার্থক্যগুলো তোমরা কিন্তু খুব ভালো করে পড়বে সীমিত সময়ের জন্য আমি সেগুলো সব আলোচনা করতে পারিনি কেমন যাই হোক পুরো চ্যাপ্টারটা তোমরা ভালো করে দেখো যদি কোনো সমস্যা থাকে তোমরা অবশ্যই আমাকে জানাও আমি অবশ্যই তোমাদের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব প্রত্যেকে ভালো থেকো সুস্থ থেকো এই বলে আমি আজকের মতো আমার লেসন এখানেই শেষ করছি